。君玉，你可真是好能耐，筋脉寸断还这么能打。爹，娘，刘云婷，要不是我君家，何来你今天？你个忘恩负义的畜生！我劝你，识相点，自己把剑扔了。爹！啊！刘雨婷，你为什么？为什么？如今云亭哥哥已经是威震四海南陵将军，深受圣上器重，留你们君家还有何用？兰陵将军，真是好相！要不是我女扮男装，戴着面具替他从军，他又如何威名？那又如何？世人皆知，兰陵将军就是我柳云亭，上阵杀敌的也是我柳云亭。而你，只是我柳云亭后院的一个娼妇。夫君，动手吧！告诉你们，这玉佩的主人不是我。没想到这么一个玩意儿，能让你弃我从军，为我柳家当牛做马这么多年。你骗我！骗你又如何？往事流转在你眼眸，一遍遗忘，一遍拼凑。如我牵肠，何时双手？就算是堕入无间地狱。我也会从地狱里爬出来，绝不放过你们！很快，留你们君家。真的不不不不，当初你新婚之夜被应召入伍，是君玉念你病重。柳云亭，薛如烟，这是你心知肚明，你这兰陵将军是如何当上的？转眼就要迎娶如烟，你可还有良心？我竟回到了三年前，薛如烟要入府的这天。姨母，只要能让我日日陪在表哥身边，有没有名分我不在意，只要能让我肚子里的孩子有个爹爹。如烟，你糊涂啊！表姐，我生了这么一个孽障，实在是没脸待在柳家了。慢着。你有孕了，燕儿，你快起来。君玉，你进我柳家五年，未帮我生的一儿半女，如今燕儿怀孕，你却不让她进门，你是想让我柳家绝后吗？告诉你吧，这玉佩的主人不是我，没想到这么一个玩意儿，能让你弃我从军，为我柳家当牛做马这么多年。上辈子你骗我感情。夺我身份，灭我君家门楣，这辈子我要你求生不得，求死不能。这仗，咱们一点点算。玉儿，你看，如烟毕竟怀的是云亭的孩子，不然抬他入府做个妾室。好，我答应。<笑>母亲就知道你是个识大体的，你放心，有母亲在。谁也越不过你去。不过，毕竟怀的是柳家的子嗣，这妾室的身份怎么配得上妹妹呢？七日之后是个黄道吉日，不如我们大办喜宴，抬妹妹进府，做个平妻如何？平妻？这，燕儿，快给你姐姐奉茶。是母亲，快拿茶盏来。慢着，薛妹妹这是要做将军的平妻。这普通茶盏怎么能配得上妹妹呢？飞霜在，去取那套天清釉茶盏来。这，是。谢谢姐姐，我就知道姐姐是疼我的。
自打我怀孕以来，睡觉老不安稳，将军便把这平安锁送给了我。听说这是姐姐去千里外的灵隐寺，在风雪里三跪九叩求来的。我带着，果然舒心多了。阿玉，我们云庭病重，这可如何是好啊？母亲莫要忧心，我可以戴上面具，替她出征。夫君体弱，这枚平安锁可以保夫君身体安康，夫君定要随身携带。等我回家，等我进门，你的一切就会像这个平安锁一样属于我。雪如言，你上辈子在大婚之日给我下药，让我沦为全燕城的笑柄，你给我的屈辱，这次我要你一一还回来。雪如言，有云体，这辈子。就管我送你们下地狱吧！看茶吧，姐姐，请喝茶。薛姑娘，你与将军无眉苟合，珠胎暗结，这要是在京城，那可是要进猪笼的。你既要嫁进我们柳家，就应当要好好学学规矩。一个不得宠的弃妇，就这点手段还想给我立规矩？这盏热茶若是泼到脸上，应该很难堪吧？姐姐教训的是，啊啊、妹妹怎会如此粗心？怎么奉个茶也能摔着？妹妹，你的手没烫伤吧？让。青玉，你是正室又如何？不受宠的人才是感情里的第三者。这、啊，母亲，你这是做什么？姐姐，不过是个茶盏而已。你只是御赐的天青釉茶盏，何等贵重，把你俩卖了都赔不起。母亲息怒，我刚刚只是觉得薛姑娘用了好的茶盏才会有面子，却忘了薛家乃是薄座寒门，未曾见识过天青釉茶盏这等好东西。你是故意的。薛如烟，没想到吧？柳家现在虽飞黄腾达，但柳云亭他娘仍然改不了骨子里的恃才辱命。终究是小门小户出来的阿杂货，君玉大度，排你做平妻，你却连盏茶都奉不好。母亲息怒，这天青釉茶盏虽然贵重，这好在我的嫁妆中还有一盏。母亲若是喜欢，我明日就拿来献给母亲。到底是镇国将军家的大小姐，懂得识大体。不过，妹妹犯了错，终究还是要罚的。就拿这个平安锁来赔吧。啊、母亲，玉儿告退。嗯。柳云亭，薛如烟，前世我并非不懂这些阿杂手段，乃是不屑。你们且等着，大婚当日。就是你们噩梦的开始，表哥，你什么时候才能休了那个母夜叉呀？君玉是镇国大将军独女，虽然我现在有了兰陵将军的称号，但在官场上还是需要君家的扶持。放心吧，将军夫人的位置迟早是你的。那你可千万不能骗我。好。你好香啊，君玉，我有的是办法收拾你。这还没进门呢，晴天白日的，不知羞耻。这里是将军府，又不是勾栏妓院。阿玉，我明日要和父亲去上战场了，日后可能不能再来此处教你习武了。云哥哥，那我要如何寻你？嗯。这半块玉佩送给你，我会回来找你的。既然柳云亭不是云哥哥，那我的云哥哥又在哪里呢？小姐平时从来不洗这些东西，今日像是换了一个人。我替换身份从军是欺君之罪，这虽是柳云亭的死穴，却也是我的死穴，我不能暴露身份复仇。哎，小姐，您这是要去哪儿啊？
，去见一个能让我赢的人。舅舅，柳云婷那个家伙要娶一个寒门小姑的远房表妹为平妻，竟然还有脸将这请帖送到我们王府上来，不过是一个攀岩附势之辈罢了。我遗失的玉佩，可有消息了吗？还，还没有。这剑法怎会如此熟悉？一寒雪，相见两欢，与一面之缘。留不住，惊鸿一瞥，与昨日相见。随风一往无前，流淌过天边。上一世，北凉王便是在此遇刺。他权倾朝野，是我复仇的最好武器。姑娘，好剑法！王爷，就是这么对待自己的救命恩人吗？我怎么知道，这刺客不是你带来的？就凭我有王爷最想要的东西。姑娘怎知，我想要什么？你怎么会有北京突厥的边防图？只要王爷跟我做成一笔交易，不仅是突厥边境，就算是整个大夏的边防图，我都能给你绘制出来。说吧，你想要什么？七日之后，我夫君柳云亭迎娶平妻，我希望王爷能够赏脸，参加婚宴。你是镇国大将军之女，君玉。柳云亭冷落了你五年。现如今，大张旗鼓的娶一个寒门之女为平妻，你竟然还要本王去给她捧场子？君玉，你竟如此这般爱她吗？爱她，上辈子在他们大婚之夜，我被他们下药，沦为整个燕城笑柄，我恨不得食其肉，饮其血，将其挫骨扬灰。我要让这场婚宴变成柳云亭和薛如烟此生最大的噩梦。说说吧，你到底想要干什么？听闻突厥有一种迷药，无色无味，能使男人疯狂。我愿用此图跟王爷交换。想干什么直接说。我想让王爷陪我看一出好戏。本王答应你。七日之后，本王赴你这场约，看这场好戏。北凉王把持朝政，又权势滔天，他既肯来参加云亭的婚宴，想必十分器重我们云亭。曾有高僧说我家嫣儿是旺夫之人，果不其然，这婚宴都能把权倾朝野的北凉王请来。嫣儿能进我家的门，真是我们柳家的福气。柳云亭。你的福气还在后头，云婷，你在朝为官，此次若能讨好北凉王，日后必然前途无量。知道了，母亲。表姐，既然如此，那大婚万万不可出差错。可恩燕城习俗，心腹须有姐妹送嫁，可我膝下只有嫣儿一人，您看能否让君玉为她送嫁？君玉乃镇国将军独女，又是正妻，让她为嫣儿送嫁。让君玉的脸往哪儿搁？可嫣儿没有姐妹送嫁，嫣儿的脸往哪儿搁？我愿为妹妹送嫁，那就多谢姐姐了。妹妹也会念着姐姐的好的。至于嫁衣，我就穿姐姐当年大婚的那套吧，也省了做新嫁衣的花费。妹妹还真是贤良淑德，怪不得将军这么喜欢你。当年姐姐着此嫁衣同将军成婚，却未能圆房。如今就让妹妹穿着这身嫁衣替姐姐完成当年的心愿吧。
穿你的嫁衣和你的夫君圆房，你却无能为力。君玉，你注定要输给我。别急啊，薛如烟，戏台子才开始搭呢。等大婚那日，我会让你生不如死。杨梅本是嫁了你那个没有前途的爹爹，好在我的嫣儿争气，以后啊，你就是何将军嫡女平起平坐的人了。这般母亲便满足了吗？明日关键时刻，母亲啊，可千万别掉链子。放心吧，明日整个燕城都将目睹君云的贱人的丑态，只有我家的嫣儿才配做这将军府的当家主母。<笑>里面请，恭喜恭喜，恭喜恭喜啊！五万好，恭喜啊！荣幸之至，兰陵将军，恭喜恭喜啊！里面请。兰陵将军不就是娶个平妻吗？怎么连五万侯的赏脸来了？他可是我们燕城数一数二的权贵啊！那可都是冲着北凉王来的。北凉王神龙见首不见尾，却独独来参加这次婚宴。若能得他赏识。定能平步青云。这身嫁衣不愧是姐姐当年大婚时所穿，当真是好看极了。你妹妹，这平妻说到底也就是个妾，用我用剩下的，倒也正好。哼，姐姐，你当年的凤冠呢？夫人当年的凤冠是皇后娘娘御赐的，怎么可能给你用啊？那可怎么办呢？我要的呀，可是姐姐的全部。姐姐若是不愿意，那我今日便在这儿等着。若是误了吉时，将军怪罪的可还是姐姐。好，我亲自帮你拿。那便谢谢姐姐了。君玉，等你踏出这个房间之后，你的人生就算是毁了。将军夫人的位置，只能是我的。吉时已到，恭喜恭喜恭喜！恭向长辈敬茶。平妻说白了也就是妾，竟然摆这么大的阵仗。这正妻可是镇国大将军的女儿，竟也能忍？母亲，请喝茶。姐姐，姐姐人呢？她去哪儿了？君玉人呢？这敬茶的时候，正妻竟然不在。这柳家到底是底蕴薄，没规矩。快去把夫人找回来！老夫人，将军，不好了，司藤出事了。你说什么？君玉，好戏开始了。<笑>夫人。你别跑啊！这声音是……天哪！姐姐先前奉茶时不在，难道……这夫人该不会说的是将军夫人吧？这声音听起来，莫不会是在做那种事？难道姐姐是因为我以平妻之礼入府，心生不满，所以故意在祠堂与外男空间报复将军？你们家夫人呢？我也不知道夫人在哪。君玉。你这个贱人，真是家门不幸，竟敢在此做出如此龌龊之事！快把门打开！可是这祠堂的钥匙一直都是由姐姐掌管。来人，把门给我撞开！是是。秦玉，这门被撞开之事，也是你身败名裂之事。从此，你将彻底被我踩在脚下，永无翻身之日。大家不在喜堂观礼。在此做什么呢？这，啊、这，这，这，君玉，你怎么在这儿？妹妹说笑了，我应该在哪？你应该，妹妹，实在对不住了，我这不是去给你取凤冠了吗？可是实在是因为有事情，耽误了点时间。王爷还真是桀骜不驯呢，这么肆意出入夫人后宅。非也，若是他人投降妾玉，乃是无耻。
既是本王所为，那便是情操高尚。嗯，你要的东西。这将军夫人一直在外面，那祠堂里的夫人是谁啊？哎，怎么没见过女方的长辈啊？不会，不可能！我倒要看看，什么混账，敢在我柳家祠堂撒野，把门给我砸开！不必，不要！胆敢在祠堂撒野！那是对我们柳家列祖列宗的大不敬。妹妹如此紧张，难道你想包庇贼人？我，薛如烟，地狱的大门，就让我亲手为你打开。好戏，开场了。什么鬼？天哪！竟敢在祠堂里行这苟且之事！你们还要不要脸？刘令，来人，把他们拖出去！慢着，这不是妹妹的母亲，薛姨娘。什么鬼？这竟然是薛家夫人！来人，把他们拖出去，乱棍打死！丫儿，丫儿，你救救我！丫儿，听说薛姨娘守寡多年，没想到如此饥渴难耐啊！这怎么也是自己女儿的福，如何如此不知羞耻？薛如烟，你跟你母亲是不是该给我柳家一个交代？而丢脸！云婷。我母亲是被陷害的，是君玉，是他，定是姐姐想要毁了我们的大婚，所以故意陷害我母亲。我只是想要跟自己爱的人长相厮守，不知道他为何要如此对我。君玉，你作何解释？说我陷害，你有什么证据吗？祠堂的钥匙一直在姐姐手里，姐姐又一直不在场，不是姐姐，还能是谁？嗯、这倒是、啊，来祠堂之前，将军夫人也一直没在啊。难道真的是将军夫人设计的？这手段真毒啊！姐姐若是不肯容我进门，直说就好，何必故意陷害我母亲？姐姐也是女人，为什要做出如此恶毒的事情？你是想要柳家成为整个邺城的笑话吗？你是想要柳家成为整个邺城的笑话吗？妹妹倒是仗着自己几分聪明，就把别人都当成傻子吗？祠堂种地，你母亲犯下通奸之罪。来人，在，把她给我拖下去。姓朱龙，丫儿，你救救我！云婷，这个是我亲生母亲。住手！这是我的将军，我看谁敢动。只要有云婷护着，我看你们如何动我。夫君，北凉王马上就要到了，如果让他看到这个场面。你可知会把柳家陷入什么境地？把这个淫妇给我拖下去！走，表姐，不要，表姐，老夫人，将军，北凉王已经到门口了。什么？完了！北凉王，他怎么来了？怎么会有？还真是一出好戏啊！参见王爷。本王应邀参加婚礼，不知这婚礼不在正厅，反倒摆在这祠堂，还真是稀奇啊！王爷恕罪，是属下管教不严，才出此丑事，污了王爷的眼。兰陵将军，行军打仗最讲究纪律严明，你连一个小小的后院都搞得如此鸡犬不宁，还如何带兵打仗？早就听说兰陵将军自从回了燕城之后，形势便荒诞不经起来。如今一见，果真如此。兰陵将军，本王本有意调你升迁入京，执掌禁卫，但如今看来，你实在难担此大任。
。此事就且作罢吧。王爷，不可呀！这件事我柳家也是受害者，要怪，要怪就怪这个淫妇，还不把他拖出去！金珠龙，燕儿，燕儿，你救救娘！娘亲可都是为了你，你不能不管娘亲呢、啊。我母亲真是被冤枉的，难道你们非要她以死来证明清白吗？娘亲，若真坐实了这个罪孽，你让女儿以后该如何做人啊？好，那我就以死，以证清白。不要不要不要！这臭，这这这，夫人亮点吧。娘亲，娘亲，娘亲。看来今日这喜酒是喝不成了。兰陵将军，本王允你停职，在家先整顿后院。啊，告辞。王爷，不可呀，王爷。王爷，王爷，王爷。夫君，你竟然打我！你不是说过不会让我分好的吗？你还有脸说？都是因为你，让我成为整个燕城的笑话。还错失了北凉王给我的升迁之路。我告诉你，从今日起，我不想再看到你。娘，娘，娘，娘，妹妹，想来这婚服你也不配穿。飞霜，在。郭三，娘，既然已经脏了，那就拿去烧了。是。君玉，你以为你赢了吗？薛姨母不过是我手中的一颗棋子，废就废了。你一个古人，凭什么跟我争？哥哥们，点击左上角关注小妲己。谢谢豆里有根棒棒糖大哥打赏的表赞，我最喜欢吃棒棒糖了。我从二十一世纪穿越而来，就注定是这个世界的女主。君玉，你这种恶毒女配，注定要被我踩成一滩烂。绝如烟，叫我来，你还想干什么？夫君，你疼痛啊！<笑>燕儿，以后你也收敛点，别再招惹君玉。她毕竟是镇国将军的嫡女，我们要向上爬，还要靠她家。夫君，君玉能给你的，我也能给你，而且我能给你的更多。你还能给我什么？讨厌，这个呀叫扣单。天下没有哪个女人不爱美，只要我将这些扣单在名门女眷中传开，那些王侯夫人、郡主、公主，都是我们的人脉。只要结交了这些贵妇，我们还怕受制于人吗？君玉，你是镇国大将军之女又如何？这个世界的女主角只能是我。上一世，镇国将军府扶持柳云亭封侯拜相，却落得满门惨死。此生，我君家绝不会再沦为柳云亭青云直上的牺牲品
，爹，娘，怎么突然回来了？柳云亭近日大量兜售寇丹，借此结交权贵女妾。他还想以爹的名义广邀京城高官举办簪花会。爹，能否不要答应？为什么？因为我想和柳云亭和离。啊？什么？你再说一遍。我想和柳云亭和离、嗯。胡闹！云亭不过是娶了一个平妻，你怎可如此不识大体？你打他做什么？玉儿，你别再胡闹，快跟你爹认个错吧。啊！柳云亭他并非良人，我打死一个没出息的！老爷，嗯、哎呀，我我千挑万选才给你找了一个。云亭这么个如意郎君，是你自己没本事。才会让人家这小门小户撬了墙角，如今却跑回家来闹脾气，就是这么教你做人的。爹，女儿没有闹脾气，柳云亭她根本就是一个人面兽心的卑鄙小人。云亭她征战沙场五年，靠自己成为兰陵将军，只胜过多少荆州的王侯子弟？你竟然如此说他，我打死你！老爷，<笑>爹，不是这样的。柳云亭根本不是兰陵将军啊！真正的兰陵将军是我，真正的兰陵将军是我。混账！我从小就培养你识书礼仪，想让你成为一个名门闺秀。而你整日却想着舞刀弄枪，如今竟还学会了信口雌黄。女儿没有信口雌黄，是爹爹你不辨是非。贵、嗯、格女子，学界有什么用？难不成还能像男子一样上阵杀敌，保家卫国吗？我也可以上阵杀敌，我也可以保家卫国。爹，你为什么偏偏不相信呢？玉儿，你别跟你爹顶嘴了，娘知道你委屈，可是。女儿家最重要是为夫家开枝散叶，若你和云亭能早日生出子嗣，她自然会回心转意的。为什么女儿家就不能读书习武？女儿家不只能居于深宅后院吗？玉儿，你这说的是什么糊涂话？你还敢有这种大逆不道的想法？你给我滚、啊！老爷别生气啊，别生气，喝口茶。柳云亭她真的不是什么好人，她娶我。只是想借着我们君家的人脉平步青云，他早晚有一天会卸磨杀驴的爹。啊、云亭他驻守边关五年，为我大夏国出生入死，你竟然如此诋毁他！我要是再听一句你说他不是，就变成我这个爹。爹，如果我说柳云亭，他会杀了我呢？我现在就杀了你！老爷不要！我云亭这么一个赤胆忠心的人要杀你？那就是你该死！这些闻讯分明就是我挣下，却成了柳云亭被阿爹看中的筹码。放下！给我记住，你想活，别在柳家好好待着；想死的话，你要给我躺进柳家的宗祠。我君家再无你的容身之所。哼云哥哥，为什么爹爹说朝廷是男子的朝廷，天下大事是男子的天下大事？为什么这世间男子占尽了便宜？我并不这么认为。阿玉，你想习武，从此便由我来教。<笑>我想看扬州卫大雪纷飞，看起阳城烟波汉马，看大漠长月，江海山川。我陪你。我让你今日进宫找孙嬷嬷学女功，你又跑到哪里鬼混去了？抓狗身去！跪下！被你是我君家的独女，要时刻谨记你的一举一动，皆代表我君家的荣耀。云玉，来，这是为父千挑万选为你寻来的夫君，柳云亭。
，云哥哥，是你。原来你叫云婷。这世上真正懂我的人，只有云哥哥。云哥哥，你到底在哪里？破碎了宿命。是流云的轻易，轻易忘却我姓名。风过后，雨散，才会有天晴。北凉王，谁欺负你了？拿着。天共建星辰，前路漫漫山水在一程，树下柔肠的一吻，可谓不尽风尘。清醒，我的父亲，一心只想杀死我，我的爹娘，宁愿相信一个贼人也不肯相信我，我的身份被夺走，贼人带着他招摇过市。我若要将他夺回来，便要与全天下为敌。但既是我的东西，就算我与全天下为，就算与全天下为敌，我也要做到。我也要把他夺回来。说吧，本王能替你做什么？我爹十分信任柳云亭这个败类，我想要王爷帮我毁了簪花宴，我想让我爹看清柳云亭的真面目。只要你愿意帮我，你让我做什么都可以。做什么都行。君姑娘，本王可不是什么正人君子。我相信王爷并非浅薄之人。君姑娘。你很像我的一位故人，这把剑送你了。希望本王能做君姑娘，杀死敌人的一把利剑。柳云亭，这次你休想再算计君家！我要让你在簪花宴上原形毕露，身败名裂。我儿真有本事，当初北凉王因为婚宴之事停了你的官职，为娘夜夜忧心忡忡。谁知短短一个月时间，已经官复原职。娘，这次多亏了嫣儿，我没有想到这寇丹在燕城这般受欢迎，连御史夫人都爱不释手。在御史大夫前吹了耳边风，这不，我又官复原职了。如燕真有本事啊，<笑>云婷。接下来你打算怎么做？我与君玉已经说服了岳父大人，以镇国大将军的名义举办簪花宴，广邀达官显贵，为尔铺路。届时，如果我再得明珠郡主的青睐，便有机会升迁调往京城。好，好，好，那簪花宴的事儿就有劳君玉了。娘说的是哪里的话，都是玉儿该做的。云婷，你与君玉成婚已有五载。尚未有一儿半女，日后要多去他房里坐一坐。若他也能有孕，那就是双喜临门呀。是，娘。云婷哥哥，你不可以去君玉的房间。这次的功劳明明是我的，他只是家世比我好，就可以踩着我上位吗？大夏朝哪个男人不是三妻四妾的？再说母亲的话，我也不能不听。云婷哥哥。你答应过我要一生一世一双人，你怎么可以骗我呢？好了，我答应你，不碰他，好不好？苏州刚进了一批上等的丝绸，我让你先挑。我就知道你对我最好了。君玉，你这个恶毒女配，到底什么时候才能下线？府上真是愈发没有规矩了，小姐，府里新来了一批苏州的丝绸，竟然让薛如烟先挑，这府里的人是不知道谁是，谁是正妻，谁是妾了。嗯
这是我家夫人挑剩下的，正好这笔颜色重，适合夫人这样的年纪。这丝绸的颜色如此老气，怎么称得上我家夫人？你是不知道谁是正妻，谁是妾吗？飞霜姐姐，这里可是将军府，自然是谁受将军宠爱，谁说话才有分量。你夫人，您说呢？我家夫人为表歉意，特意给您准备了这个，夫人肯定没见过吧？他怎么会用？你你你要干什么？秋月啊，这府里有一个薛如烟，她就会有第二个、第三个。你说你生的这般漂亮，如果能得上将军的宠爱，那可是一朝飞上枝头，做主子了。今晚将军会来我的房中，能不能抓住机会？就要靠你的能耐了。怎么是你，将军？是夫人让我在这等您的<笑>看见自己丈夫跟别的女人亲热，你竟这般高兴。王爷，你怎么在这儿？本王不来，如何看你的这场好戏呢？王爷，这戏虽好看，却不是为你唱的。今晚将军不是在你房里吗？怎么有空叫我来这儿？妹妹送我这份大礼。我自当得亲自来谢谢妹妹姐姐。你折腾这套有意思吗？将军已经答应我，他是不会碰你。将军自不会碰我，但是他有没有可能去碰别人啊？你说什么？妹妹，我房间热水今天已经送了三次了，看来将军今天晚上龙精虎猛，纵横驰骋啊！你说，在那红鸾帐内和将军逍遥快活的？会是谁呢？以色事，能得几时好？女人若是真信了男人的山盟海誓，忠贞不渝，那只会输得一败涂地。你们在干什么、啊？这个道理。可是我以性命为代价换来的，哼！不信任，秋月，你这个贱人！怡儿，你听我解释。有什么好解释的？秋月，你这个贱人！怡儿，别这样！怡儿，怡儿，我的肚子！怡儿。大夫，我家嫣儿如何了？回禀将军，夫人身体无大碍，只是有滑胎的迹象，需在府中好生静养。谢过大夫。柳云婷，你忘了你之前是怎么答应我的吗？你说你此生只有我一人，你怎么能这样对我？嫣儿，都是那个秋月，他给我下了药，不然我怎么会着了他的道？你放心，我已经把他处理掉了。妹妹的身体可好些了？是你设计的，妹妹，你怎么还恶人先告状起来了？我还想问你呢，你这丫鬟突然出现在我房间，莫不是要帮你复仇？你，婷婷哥哥，你要为我做主啊！燕儿，夫君，再过几日就是簪花宴了，我们还是要先跟明珠郡主打好关系吧。明日午时，我约了明珠郡主去铺子里挑些珠钗。哎，夫君，可否送我回房？好，燕儿，你先休息。妹妹，你可要好好听夫君的话，安生静养
，这三日后的簪花宴啊，你就不要参加了，我会替你好好照顾夫君的。多谢郡主能来参加我此次举办的簪花宴，毕竟咱们两家是世家的交情，全当给你一个面子。二位夫人，今日新到了一只红玉牡丹簪花，这边请。呀，这簪花还真是巧夺天工，姐姐若是能带着她参加簪花宴，那其他家的夫人小姐都被比下去了。这簪花的确漂亮。这簪花上的宝石颜色竟如此纯正，白泽哥哥，人家也想要。你是北凉王的外甥白泽，平日里游手好闲也就算了，今日竟抢到我头上。你也知道我舅舅是北凉王，那这个簪花，我抢就抢了，你能如何？嗯，我平生最恨抢夺我东西之人。我最恨抢夺我物质，姑娘，不如把这簪花让给我们。这个翡翠碧玉簪赠与你，这家铺子上的所有珠钗任你挑选，我来买单。此花当真？自然。既然君玉姐姐这么客气，那这个簪花就让玉姐姐吧。走，咱们去那边看看。这簪子可是你祖母给你的陪嫁，怎可轻易送人？为了姐姐，自然是愿意的。我近日十分想念京城的生活，不知郡主能否把我夫君调任回京啊？又是为了你那个宠妾灭妻的丈夫。罢了，全当还你人情。我府上正好来了一个南海白珠，趁这簪子正好合适，不如带我拿回去把它嵌上，然后再让掌柜的送到您府上。如此甚好。飞霜在，还不赶紧带着郡主上楼试簪子？是，小姐，郡主，您这边请。没想到啊，她还真是个张牙舞爪的小姐猫。你说她绕了这么大一圈，到底要做什么呀？今日之事，已在明珠郡主心中埋下了火气。若是再有人不识好歹，抢她的东西，她会不会对那个人更为恼火呢？夫君，今日明珠郡主已经允诺我，会在圣上面前帮你美言，助你回京上任。此话当真？夫人，你可真是有本事，得妻如此，夫复何求？夫人，这簪花上的南海白珠已经嵌好了。你居然勾引云亭哥哥！妹妹说笑了，若说勾引，你才是那个后来者。云亭哥哥跟我说了，他碰都没碰过你。感情里啊，不被爱的才是第三者。夫君若是不爱我，又为何会花五千两为我买下这红玉牡丹簪花呢？云亭哥哥不过是跟你逢场作戏，不得已而为之，多说无益。这簪花宴是因为妹妹的扣单而来，可是妹妹却连参加簪花宴的资格都没有。就像这家世出身，是妹妹无法逾越的鸿沟，也不过是投了个好胎而已。论容貌，论学识，你哪样比得过我？你，姐姐这么怕我抢你的风头，如此看来，这簪花会，妹妹我是非去不可了。哼，妹妹，你还真是不听劝。哎呀，这颜色可真好看，可不是，涂了这个，定不会叫府中的妾室抢了风头去。舅舅，你为什么要戴面具啊？如不隐藏身份，如何安静看戏啊？明珠郡主已经许诺我，会替你在圣上面前美言几句。
，一会儿明珠郡主来了，夫君万不可出了差池。好，来了。见过明珠郡主。郡主。嗯，明珠郡主，您能赏脸参加簪花宴，我等荣幸之至。兰陵将军，请放心，你调人回京之事，不过是我一句话的事。<笑>郡主还真是明媚动人啊！咦，你怎么没有带我那日送你的簪花？是觉得哪里不妥吗？快别提了，金玉阁的人说了，送的路上不知被什么贼人给偷走了。若要让我知道是谁，定要让他生不如死。云婷，你看我这簪花好看吗？这簪花配烟耳，真是明艳动人。贱、啊、人！贱人，原来是你偷了我的簪花！你算什么东西，竟敢打我！我夫君可是兰陵将军！闭嘴！这可是明珠郡。云婷，就算他是郡主，也不能强夺我的簪花啊！强夺？这个红玉牡丹簪花是我托金玉阁阁主送给明珠郡主的礼物。兰陵将军，你这妾室真是好大的脸面呢、啊！云婷，不是这样的，我以为这个簪花是君玉啊！你以为是将军夫人的东西就可以抢了去吗？平妻说到底不过是个妾室，是个玩物，竟敢抢夺当家主母的东西！你若是我家郡马爷的妾室，早被发卖到青楼去了。郡主消消气。云婷，你听我说，我真不是故意的。是他，一定是他故意设计陷害我。你知道，我根本不是这种人。得罪了明珠郡主，这兰陵将军怕是也无人敢结交了。但看兰陵将军如此宠妾媚妻的做派，也确实不值得结交。夫君，贱！明珠郡主，这件事是个误会。被这种贱妾带过的东西，也配给我带？你们这些男人，表面上封官拜爵，不可一世，谁知背地里竟干这些靠女人吹枕边风、攀附权贵的龌龊勾当。郡主，我我还以为你这兰陵将军是什么有勇有谋之人，结果竟是个靠贱妾。耳鸣掉怒之辈，九九，这君家姐姐原来就在这儿等着呢。她本就是知妻之人，这些尔虞我诈之事，她并非不懂，乃是不屑死。就你这种阿杂货色，还想调人京城？哼！我看你这将军也别做了，这簪花宴不参加也罢。郡主，不要啊！郡主，都是你干的好事。云婷，这都是君玉他算计我，我真的不知情。我算计你！今天这么重要的场合，你一个妾室招摇过市，你可曾把我这个主母放在眼里？更别提，你还未过门就爬上将军的床，无美苟合，猪胎暗结之事，这个妾未免也太不知礼数了些。我听说呀，这将军府上的所有吃穿用度，都紧着这个妾来，丝毫不把正妻放在眼里。云婷，真有此事？爹，以前都是我的疏忽。以后我一定好好待君玉，我这就让这个贱妇给君玉道歉。啊、贱妇，赶紧道歉！云婷，我做这一切都是为了你，你怎能如此对我？闭嘴！给我好好跪着。爹，我保证，从今往后我一定好好的拥护玉儿，也会严加管教这个贱妇。您再给我一次机会，君玉，帮我求求情。爹
，我相信云庭。您说过，家和万事兴，我要做的就是当好将军夫人。爹，我以后一定好好的，弥补玉儿。可你今日得罪了郡主，别说是调回京城，你这官位定是保不住了。那不行啊，爹，你帮帮我。如果这样，我这辈子岂不是没有翻身之日了？这兰陵将军的仕途算是走到头了。谁能想到，兰陵将军戎马一生？竟然会栽在一个妾室身上。是，既如此，看在镇国大将军的份上，本王便给他一次机会。北凉王，他怎么来了？见过王爷。王爷。王爷，您说愿意再给卑职一个机会？这天色欠佳，兰陵将军，不如我们换个地方。王爷，请。柳将军，本王最近得了个稀罕物件。王爷，您这是要做什么？这难道就是横门暗器六孔梅花绣剑？柳将军，征战沙场多年，想必胆识过人，与本王赌一把如何？如今这绣剑中只剩一剑，你我以自身为剑吧，轮流射进，直到一方中剑为止。王爷，这是要赌命。若你能活下来，本王便保住你这将军之位。你敢吗？也就是说，六个回合内，王爷和兰陵将军必有一人死在自己剑下。若是运气不好，恐怕第一轮就得当场毙命。王爷不可，这也太危险了。本王也是上过战场的一个将军。若是没有胆魄和气血，如何在战场上活下来？柳将军，这个游戏，你敢玩吗？这，我，本王只给你一次机会。若是你不敢，本王也不逼你，只不过这一辈子无缘官场罢了。只是本王不禁会好奇，赫赫有名的兰陵将军，真的是你柳云亭吗？好。我赌，好，我赌，好，君子一言，驷马难追楚焕这次当真是疯了，就不怕自己出事吗？你还有两次的选择机会，二选一，柳将军不会不敢玩了吧？兰陵将军，你真的上过战场，杀过敌吗？那面具之下，真的是你吗？和北凉王打赌认输，必死无疑。按下机关按钮，还有活路，何必畏畏缩缩？这孬种样子，跟老子当年在战场上看见的兰陵将军完全不同。啊 <laughs>。
。六将军，到。箭矢还未射出，就只剩一箭。看来这次兰陵将军必死无疑了。方才分明有活命的机会，谁叫他畏手畏脚？现在看来也是活该。六将军，你还在等什么？动手！墨家，墨家，无言。我说就算了吧，好好的宴会，没必要闹出人命啊！王爷，您大人有大量。本王忽然有个更好的主意。嗯、古有替父从军，如今替夫赴死，也未必不可。六将军，只要你从你二位夫人中选出一位，替你来当剑吧。也未必不可能。云婷，我可怀着你的骨肉啊！刘云婷，玉儿可是你的妻子。柳将军，你可要想清楚，若不抓住这最后的机会，那就真的完了。云婷，哎呀！玉儿，你快回来，别做蠢事。玉儿，你可别吓娘。爹。娘，我身为他的妻子，却不能为我的夫君开枝散叶。妹妹身怀六甲，我应当以身作则。君玉，你竟对我如此情深，你看，妻子都怨下了。六将军，妻妾死了可以再娶，入了京城，如镇国将军这样的门楣多的是。你可以找个更有权势的岳家。你可是战功赫赫的兰陵将军，京城无数的高门女子。都将视你为梦中情郎呢。只要你按下这个开关，你近日的荒唐事，本王都可以替你摆平。你该升官还是升官？云婷，动手吧！为了你，我不怕死。刘云婷，你给老夫住手！荀彧，终于到了你下线的时候。玉儿，玉儿，兰陵将军，你输了，这下你再也没有翻身的机会。玉儿，你没事吧？玉儿，你怎么这么傻？你要是有个三长两短，娘亲怎么办啊？娘，爹，我这不是没事吗？你这个畜生！云婷，你这个畜生，为了这么个妾室，竟然想要我玉儿的命！爹，你听我解释，闭嘴！我爹，还有什么好解释的？岳父大人，是我不对。你宠妾灭妻，只当我睁一只眼闭一只眼，没想到你居然连玉儿的性命都不顾！来人，把这个贱人拖下去！你宠妾灭妻，只当我睁一只眼闭一只眼，没想到你居然连玉儿的性命都不顾！来人，把这个贱人拖下去！燕儿，燕儿，云婷，燕儿，救我！燕儿，云婷，柳云婷，玉儿可是我怀胎十月生下来的心头肉，你竟如此对她，她可是将军府唯一的独女，竟让你觐见！玉儿，娘同意了，娘同意你与他和离，娘只希望你好好的活着。玉儿，是我看走了眼，原来你说的都是真的。阿爹，是我的错，爱错了人，才会在前世害得咱们家破人亡，但这次不会了。老将军，看到了吗？这种稍加试探，为了仕途便能杀害自己的妻子。这种贪利忘义的鼠辈，并非是良人呐、啊！贝莲花，你算计我！算计！刘云婷，你当老夫是瞎眼了吗？我看得清清楚楚，你为了一官半职，想要玉儿的性命！爹，爹，是我一时鬼迷了心窍，你和玉儿原谅我好不好？是我不好，是我不好，是我不好！说不好，合理吧？说不好，阿爹带你回家
，玉儿，你不能和我合离。哎，离我的玉儿远点儿。爹，我不能和他合离。玉儿，此等畜生，实非良辈，你就听阿爹的话吧。玉儿，名声什么都不重要，谁要是敢说你，能撕了他的嘴。这君姑娘也曾经是京中风光无限的天之娇女，居然为了这个男人执迷不悟。爹，我不能没有阿玉。混账，离我的玉儿远点儿。阿玉，你这么痴情于我，你不会离开我的，对不对？我是不会和你合离的，因为<笑>我要修复。我要修复。刘云婷，你兰陵将军的威名是怎么来的？你清楚。我为你柳家任劳任怨了五年，我君家竭尽全力的为你平步青云，你却跟你的薛如烟夜夜笙歌，丝毫没有把我这个正妻放在眼里。这也就罢了，今日你竟把我的性命当做赌桌上的赌注。刘云婷，你真不是个东西。君玉，你这个毒妇！你也臭，你当老夫死了吗？再敢动玉儿一根手指头试试！这绵长期的奸臣，我是片刻也待不下去了。玉儿，跟爹爹回京城，和离书，我会派人送到刘家。这柳云亭得罪了明珠郡主和北凉王，又失去了君家这座靠山，这日后的日子可不好过了呀。以后。但凡与柳家有所往来，都是与我镇国将军府作对。走，阿玉，阿玉，阿玉，你回来，阿玉阿玉，你回来！阿玉，说，这玉佩哪来的？反正现在我什么都没有了，我绝对不会告诉你。好，来人，给我押出大牢。是。<咳>考虑清楚了吗？说还是不说？别打了，我说，我说。别打了，我说。那个玉佩。是我在突厥战场上捡的，我不知道是谁的。舅舅，还打吗？给他扔出去吧干什么？你们干什么？楠楠，没错，你就是我的楠楠，你和你的娘亲长得一模一样。丞相大人，您是说您是我的亲生父亲？丞相大人，您是说您是我的亲生父亲？楠楠，你屁股后面是不是有个痣？对，丞相大人，我见到过，就在燕儿左半上，就是左边，对上了。你就是我走失十几年的嫡长女，从此以后，你就是我丞相府的大小姐，再也没人敢欺负你了。我果然是女主。原来我穿的是寻妻纹，我在燕城吃的这些苦，都是为了今日的反转。爹，女儿好想你啊！嗯、呃，快起，快起，快起，快起来！
权倾朝野的董丞相，竟是我的岳父。我柳云亭飞黄腾达的日子要来了。天运，我可期待在京中与你重逢的日子。舅舅，刘云亭失踪了，无妨，反正他也没什么用处。不过这块玉佩，不是他的，是我当初遗落在突厥战场的。这样，你再派三千精锐去寻找另外半块玉佩的下落。是。<笑>小妹妹，识相点，跟本少爷回去做我的通房夫人，免得你在这里受苦。走啊，总校。小姐，光天化日调戏民女，真是狂妄之徒！倒是巧啊，哟，又来一个，正好，两个都给我拿下！本少爷今晚要入洞房玩双飞。哼，登徒子竟敢对我家小姐口出狂言！我家小姐，我家小姐可是镇国将军府的嫡女。哟。<笑>我管你什么真国假国将军府，我家少爷十八房的小妾，还是亲王嫡女呢。两位姑娘一看就不知道是从哪个犄角旮旯出来的。这里是京城，王侯将相多如牛毛，一个镇国将军府算什么？我只知道，别管是王侯将相，也得遵守大夏律令。大夏律令，告诉他们，我爹是谁？我家少爷的父亲。那是当朝正一品的名相，我家老爷就是天，我家老爷说的话就是法。这董明成只不过是宰相的一个庶子，平日就能欺男霸女，无恶不作，没谁治得了他。这有什么办法？谁让丞相的唯一嫡女不知流落到何处了呢？小姐，我听说当朝奸相只手遮天，若是动了他，我们怕是会给大将军惹麻烦。刚刚不是还挺伶牙俐齿的吗？现在不会说话。原来是个纸老虎啊！今天不管是谁来，我都能让你求生不得，求死不能，是吗？那我呢？北北凉王，舅舅，傻不傻？听说。你爹是这里的天，他就是这里的王法。小爷今日有事，算你走运。我们走。君姑娘，这边请。舅舅，你也就去了燕城不过三个月，这丞相竟然已是不知天高地厚。这可是丞相大人寻了十年的嫡女。他旁边就是燕城第一少年将军兰陵将军，他俩还真是郎才女貌，门当户对啊！听说丞相千金还是一介民女之时，就与兰陵将军青梅竹马，还有个将门之女，还妄图用权势拆散他俩。我也听说了，那个棒打鸳鸯的泼妇是不是就叫君玉？想不到吧，君瑞在，你们曾说我此生不能踏入京城半步。如今我的地位已经在你之上。这件事情，你们都是在哪里听到的？那、no、丞相千金飘流记，闪婚夫君是将军，这都是什么乱七八糟的东西、啊？柳云亭如今搭上了董丞相，又在兵部任职。还真是风水轮流转呢。没关系，恶贯满盈者，无论何时都会付出代价的。据我所查，兰陵将军昔日的同袍们都对他的评价极高呢。所以呢，将士们说，兰陵将军性情温和，平易近人，打仗时身先士卒，非常的爱惜士兵。王爷，你到底想说什么？可如今的柳云亭，与将士们所言。可是天差地别，君姑娘，你觉得呢？王爷，人都是会变的，不是吗？舅舅，我倒觉得，君玉姐姐比柳云亭更像那个当初名扬天下的兰陵将军
姐姐也在这儿，还真是巧呢。秀叔，我已经寄到柳家了，我算你哪门子的姐姐？确实，如今我也是丞相千亲，自然不是同一门的姐妹。当初姐姐同我说，家世出身是不可逾越的鸿沟，可谁曾想，现如今妹妹我把这趟坎儿迈过来了呢？迈过了这条坎儿，可就别再翻了沟了。当初你未婚先孕，在这燕城也算了，可放在京城，那可是要进猪笼。君玉，难道你又是什么大家闺秀了吗？别以为我不知道，你从小不习诗文，只知舞刀弄棒。几日后，雨花阁举办诗会，你可敢与我打个赌？有何不敢？现在才是我这个剧本的开始。写诗你能比得过我这个穿越女？薛如烟，你以为换了个身份就能赢我？十二花神次第来，人间月月花儿开。今天的诗会，我们就以花为题吧。参与笔试的人，今天可以选一个题目作诗，评分者最高的便是魁首。薛月，你比不过我的，你只配活在我的阴影里。梅花呀。这也太简单了，对不起了，姐姐。我姐姐的诗，连国子监的夫子都称为百年一遇的佳作，魁首的位置肯定是我姐的。不到最后，谁又能论定输赢？我可是现代人，那些流传千古的诗，随便写写就能赢。君玉，真想看看你输的时候会是什么表情。我的诗做好了，信这么快？不愧是才女，果真名不虚传。墙角树枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，唯有暗香来。好诗，没想到董大小姐竟有传世才华。有此佳作，今日赏花宴的魁首非他莫属，还有什么好比的？君月，你现在认输还来得及。听说君大小姐和丞相千金，你们都心悦于柳大将军，想来你们的爱好和性情都相近吧？君大小姐，不知你今天做的是什么诗？姐姐刚被休弃，想来心中是极为难过的，兴许能做出什么尚可的归院诗呢？她一个武将之女，会写字就不错了。哪会做什么诗啊？我做好了，我做好了。就算你不作诗，也不可能写的比我好。拿给我看看，他能写出什么玩意儿？以桃花为题是吧？是这怎么可能是他写的？他只会舞刀弄棒。本王刚才关君玉所写的这首诗，的确是首好诗，怎么到你这儿就成为不可了？君玉，就算你能做出一首好诗，我就不信你能做出三首。哎，我看啊，两位小姐是为了兰陵将军争风吃醋。你还不知道，他还打赌呢。三轮作诗已然完毕，王爷以为这次的魁首当是谁呢？我认为咏梅当为魁首。根据大家所选，魁首应当是。结果还没有出来，我呢会把这些诗和大家选出的结果送去复核。这次结果将由十三名骊山学院的夫子共同确认，魁首究竟花落谁家？连北凉王都说我的咏梅诗当为魁首，君玉啊君玉，你今日落败，已成定局了。君玉，我若是你啊，我就趁复核结果未出来之前，赶紧离开，别丢人丢到底啊！丞相千金漂流记里都写了，这镇国将军府的君玉小姐。自小打架逃课，而丞相的千金小姐从小虽然家境贫寒，但她时常早比偷光，难怪兰陵将军会休弃了君玉。君玉啊
，我心里只有言而一人。你如此争风吃醋，何必呢？柳将军的厚颜无耻，属实令我动容。柳将军睁着眼说瞎话的本事，倒是一点都没减啊。什么？什么？回首是君玉？这怎么可能？作弊！一定是作弊！确实有人作弊，是灵山书院的院长。院长，你说的作弊是指君玉获得魁首之事吗？这场赏花宴确实有人作弊。好戏开始喽！你就是董嫣儿。你可曾去过安西都护府？你可曾去过江南扬州？你诗中的胡天北地从何而来？你描述的万物荷花又是从何处所见？是，是我从书中所见。加以想象，加以诗写出，总不能没见过的东西就不能写在诗里吧？您说是吧，李院长？没个主，你来看看。唐诗三百首。梅花，这，这，这本诗集是我在江南任职的学生托人给我送过来的，上面收录了诸多旷古烁今的诗词。董小姐所作的《墙角树枝梅，凌寒独自开》就是这本诗集的第一首。这是一位名为王安石的诗人所写。王安石，这，这，怎么会？等等，这个世界还有别的传译者？这本《唐诗三百首》，还请王爷多抄录几分。从天南地北分发到京城有分量的文人手中。你又在憋什么坏？王爷，就等着看好戏吧。你写荷花的“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”，是一位名叫杨万里的诗人游历西湖时所写。你叫杨万里吗？真巧了，本王前几日也得到了这本《唐诗三百首》。真巧了。本王前几日也得到了这本《唐诗三百首》，是安西都护府的一位同窗寄给本王的。不可能，一定是你们陷害我！陷害？你是说，黎院长联合本王陷害你抄袭他人的诗集吗？北凉王何等尊贵，哪有功夫陷害你这小女子？黎院长那是出了名的刚正不阿，就连当朝太傅他都不给面子，怎么可能陷害你呢？你在纸上所写。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。你可知，指的是什么？哼、嗯，不就是梨花吗？这首诗写的是雪花，这是一首将军送别同袍的边塞诗。你，是将军吗？做出个寇丹，就让那些王侯贵女趋之若鹜。唱了几首古诗啊，人们便称赞我为才女。其实这些东西并不是我的，是我抄的。哼，好好看看，这是你这辈子都触及不到的东西。薛如烟，你靠偷别人的东西欺世盗名的日子已经彻底结束了。如今柳云亭已被纳入宁北王麾下，利用职务之便贪墨军饷，只是缺少确凿的证据。如今柳云亭胜券正浓，岳家又是丞相，你想扳倒他，怕是不易。碎叶城之战，战事吃紧。如若我们能把柳云亭引入战事之中，不怕他露不出马脚。哦，君姑娘如此胸有成竹了。过几日便是宁北王的寿辰，北凉王只管来看戏便是。我们北凉王殿下从不出席这种聚会，今日怎么有兴致来此？许久未回京城了，特意来嫂嫂府上见一见。今日北凉王来此，这些女眷怕是挤破了头，想要博得才名，只盼能得到王爷的青睐才是。君月，你一个只会武当弄枪的草包，宁北王府的宴会你还敢来啊？怎么？你想挡我的路啊？你一个被我姐夫休了的弃妇，我拦你走了，我还要打你！来人，云长，算了，姐姐也是可怜之人
。名门贵女一旦被休弃，后半辈子可是很难再嫁出去了。我自然没有妹妹嫁的好，毕竟什么样的男人你都能下得去嘴。你，如今我可是一品宰相的嫡女，而你在这京城中不知道要排到哪儿去。我告诉你，这王府的宴会跟雨花阁和燕城可不一样，今日。只有你看我表演的份儿了。今日宁北王妃寿宴，小女不才，月献奏一曲，以表祝贺。准。这可是我那个时代爆火的神曲，看我不禁掉你们眼镜儿。哎呦，嗯，是啊，这琴音就闻所未闻。这丞相家的女子，琴音竟如此独特，不愧是京城的一等贵女。我姐姐果然是才貌双全。燕儿，你这一曲余音绕梁，三日不绝呀。如燕岂敢班门弄斧？我听说君姑娘才是燕城有名的才女。秦毅出神入化，不知今日可否能让大家见识见识？你一个只会舞刀弄枪的草包，看我怎么让你出丑！丞相之女弹的已是极好，我就不必了吧。今日可是宁北王妃寿宴，君姑娘可是不给宁北王妃面子，如此推脱，你果然不会弹琴。今日定能让你成为京城的笑话。如若我弹的比你好，又当如何？君玉，你知道琴弦有几根吗？燕儿的琴艺冠绝京城，你若能赢她，我今天爬着出去。好，一言为定。这丞相千金的曲子已是极妙，君姑娘是将门之女，怎么可能更胜一筹？倒也未必今日我就会让你知道，跟我斗是以卵击石，自不量力。好，我们拭目以待。好戏马上就要开始，等会儿等着看你怎么出丑。前世我因断情一笑大方，重活一世，休想让我重蹈覆辙。这怎么还不谈呀、啊？不会吧！这是姐姐怎么还不开始？莫非真不知道该怎么用琴？君玉，不会弹就滚下去，别浪费大家时间。听都没听过，这弹的呀什么东西？是广陵散。可是广陵散在前朝已经失传了呀！宫中的残曲，纵然是最优秀的宫廷琴师，弹奏的也没有君姑娘这般绝妙。这不可能！可是这后半段所奏与宫廷琴师有所不同。姐姐怎么停下了？不知道从哪儿学了一段，就出来自作笑话给别人看，弹不下去了吧？这是完整的《广陵散》。这首《广陵散》，阿玉想学吗？不了，我对音律一窍不通。那阿玉只管听便是，我此后只弹给你一人听。不曾走远。完整的广陵散，这世上只有我和阿玉听过，难道他就是我的阿玉？真是妙极了。
等等，他的琴弦竟只有六根。伏羲做琴为一弦，虞舜改为五弦，文王、武王又改为七弦。六弦弹奏，这简直是闻所未闻。凭什么？嫣儿哪里不如他？我不服。丞相千金旋律虽颇有异域之风，但空有形而无心。论琴心，还是君姑娘更胜一筹。我怎么可能会输？他故意藏拙，就是要为这个时候羞辱人。在这里别拦我，我一定帮你出这口气。君月，我不服。君月，敢不敢跟我比射箭？要是我赢了，你就给我姐姐下跪道歉。他可是将军啊！云长，莫要冲动。云长，倘若我赢了，又当如何？你要是赢了，西天尊便。我快下了，云长。姐姐，你放心，我可是京城剑术魁首。你为薛如烟出头，若我赢了，你也滚出宴会。云长，万万不可，切莫冲动。姐夫，你怕什么？她这么一个弱女子，肯定连弓都拉不开。他输定了，完了！这下脸丢大了。一言为定。不过既然赌注随你，那比赛规则就得听我的。比什么？你将这个放在头顶，我要你做剑靶，你敢是不敢？不就是比对射，有何不敢？既然要比，敢不敢签下生死状？董明成，你若是不敢签，趁早认输吧。君月，我看你是害怕了吧？想骗我认输，真是自作聪明。今天的生死状非签不可。董明成，有道是杀鸡儆猴，这可是你自己送上门来的。完了，完了。这丞相家的小子不要脸，欺负小姑娘。君姑娘娇滴滴的，只怕是输定了。娇滴滴，嫂嫂，我看他凶得很，敢不敢打个赌？赌？就赌谁会赢？那自然是董明成。莫非北凉王有别的看法？本王赌君玉。君玉，你现在肯定是害怕极了吧？要不然你现在下跪给我道歉，我就饶了你如何？我为何要怕？你是射术魁首，怎会射偏？而我射术不精，如若射偏的话，该怕的是你才对。所以你会射偏吗？还是说你害怕我射中你，先行射杀了我？我哥都说过要杀你，有何不可？左右我们签了生死状，如若你杀了我，除了受到世人的唾骂之外，一点责任都不用负，我就在这里。你敢杀我吗？随你怎么说，一会儿可别吓得尿裤子。你是射术魁首，我是射术精英的话，所以你怕什么？到我了！君玉这个贱人，居然敢戏弄明成！君玉。我劝你瞄准了再放箭。你还蒙眼睛？董明成，刀剑无眼
，小心性命。你你还敢杀我，董明成？你猜我敢杀你吗？君越，你这是徇私报复！你要敢杀我范分毫毛，我绝不会饶了你的！真是胆大妄为！这君玉姑娘这是真想要了董明成的性命。君姑娘能射中的话，董明成最多是个叔；若射不中，那董明成就有性命之忧了。看君姑娘开弓的姿势，应该是射不中。你到底射？<笑>他赢了。射箭挑战，君玉生。文能弹奏战曲，武能摆布穿杨，不愧是镇国大将军的女儿。等等，丞相千金，兰陵将军，你们这是想临阵脱逃吗？君玉，我父亲是当朝丞相，母亲是宁枢郡主，你敢以下犯圣？身为将领，不顾朝廷喜面，擅自与人下毒，该当何？北凉王，你不是真要我爬出去吧？哼哼哼，君玉姑娘，能否看在本王的面子上，放兰陵将军一马呀？可以，只是君子一言，驷马难追。这什么意？兰陵将军，大家都看着，还在等什么？爬吧！居于北凉王，你不多等着，本将军不会让你们后悔今天的决定。你说你不同音律，但广陵散极难，绝非三五月就可以练成。君姑娘，本王很好奇，你是如何做到的？云哥哥，等我凯旋而归，你听到我弹这首曲子的时候，会很惊喜吧？云哥哥，你说学会广陵散就会来找我，怎么说话不算话呢？你可知明哲的灵魂情怀过？不过就是阴差阳错罢了。我等了一个人十年，为他苦练这首曲子时，可他一直都没来找我。你就是我的阿雪。王爷，王爷，请留步！宁北王，请您过去。此时阿玉对我怨气颇大，并不是最好的相认时机。刘玄庭，你敢偷我玉佩，伤害我的阿玉，我要你死无葬身之地。走吧。难怪能得北凉王青睐，不愧是方才在王妃寿宴上大显风采的镇国大将军之女君玉姑娘呀！啊，<笑>平北王找本王来，可是有所求。那我就不拐弯抹角了。如今突厥人异动，进攻碎叶城只在早晚。陛下虽派了兰陵将军前来，可不知怎的，昔日听闻这位将军威名赫赫，这次却一心想要求和。王爷到底想说什么？本王希望二位能尽力帮我，守住碎叶城。护佑城中百姓。王爷来此，原来是早有算计。柳云亭和薛如烟都来碎叶城了，到时候战事来临
，他们两个肯定会漏洞百出。届时，我们一起把他送下地狱，可好？战报，又是战报。本来我可以不用打仗的，都是那个楚欢，让我在众人面前丢了脸。陛下才会派我来这个又偏又远的碎叶城。夫君，你就放心吧。突厥那边说了，待战事起，咱们故意放他们进城抢掠，你再带人将他们驱逐出去。到时候你打赢了仗，突厥人得到了财宝和女人，岂不是皆大欢喜？夫人真是聪慧。我听说，宁北王他们。正在商讨守城方案，我得再去打探打探。这碎叶城被碎叶河环绕，这突厥人想要攻城，必定会从水路进攻。这次的攻击一定会从水路开始。这碎叶河只有这里最容易上岸，此处地势平整，若在这里交战。则适用于碎叶城守军的兵阵，不过我们的兵马不足，无法和突厥人硬碰硬。若想取得此战的胜利，还得另寻其他的办法。兵阵之事关乎战士，你一个女流之辈懂什么？柳将军这是想到了应战之策。以本将之见，先引突厥人入城，再以巷战之势破敌。可城中百姓的性命又怎么办？两年前，兰陵将军曾带领八千士兵奇袭突厥王庭五万大军。两年后，柳将军居然要将突厥人放进城，只怕柳将军也从未考虑过这城内百姓的生死啊。战士气。死伤总是难免的，柳将军，这是要牺牲城中的百姓吗？哼，看来柳将军离开战场这半年，不仅身体，就连这脑子也被你们掏空了。你，哈哈哈！好了好了，想来是兰陵将军久未上战场，对西北局势又生疏了。将军不妨先行旁听啊。王爷，我有一策。突厥人兵强马壮，但是水性不好，我们不如改用火攻，在他的途中设伏，点火成功之后，我们的小船可以迅速撤离，而突厥人的大船却不行。这样，我们也可以顺势消灭突厥人的主力。嗯，此计甚好啊！此计甚好，绝妙，甚好。对呀。楚欢、君玉，等突厥人知道了你们的计策，看你们还怎么应对、啊！王爷，信不辱命，我等以火攻之法，火烧连营三百里，击退突厥士兵八万余，俘虏一万两千余众人。突厥首领已带人溃逃。好，不愧是正佐大将军之女，这仗打得漂亮。哈哈哈哈哎，兰陵将军呢？这仗都打完了，怎么还不见他人呢？来了来了，我来了。这这是怎么回事？跪下！柳云亭二人通敌叛国，被我带人当场捉拿。没有证据，你这是诬陷！柳云亭，看到了吗？这是你给突厥人传讯的信鸽，肉质不错啊。柳云亭，就算你顶替了我的军功，冒认了我的兰陵将军的身份，你也就是一个上不了台面的赝品。你要干什么
，镇国将军之女君玉参见陛下。你就是那以火攻之计，大败突厥进攻，守住了岁月城的君玉。陛下，臣有事要走，准奏。陛下，董丞相指使柳云亭勾结突厥，通敌叛国，带上来。<咳>陛下明鉴，叛国之事子虚乌有，不知臣什么时候得罪了王爷，竟要陷臣于不义呀、啊！陛下，我与突厥人血拼多年，如果臣有一心，怎会不顾性命上阵杀敌？什么？陛下，臣女十八岁嫁入刘府，新婚当夜就传来了军报，柳云亭的名字也在随军出征的名单当中。然，他以病重为由，求民女女扮男装替他从军。阿玉，我们云亭病重，这可如何是好啊？母亲莫要忧心，我可以戴上面具，替他出征。柳云亭根本就没有上过战场，碎叶城之战，他为了避免身份被拆穿，竟把我军情报送给突厥人，请陛下治柳云亭通敌叛国之罪。陛下，臣什么都不知道，臣也是被柳云亭所欺骗呐。陛下，董丞相指使柳云亭与突厥人有所来往，臣有信件为证。丞相。你可知罪？请陛下严惩董丞相，严惩柳云亭。严惩董丞相，严惩柳云亭。将柳云亭和董丞相拖出去，凌迟处死，待三司会审后严加处置。陛下恕罪！陛下陛下恕罪啊！陛下陛下恕罪！陛下明鉴。云玉，你女扮男装从军，此为欺君。你可知罪？臣知罪，请陛下恕罪。陛下，君玉虽有过错，然镇守西北五年，与突厥人血战上百场，守城池，护百姓，没有功劳，也有苦劳啊！陛下，碎叶城一战能大败突厥人近十万军队，便是君玉姐姐的首功呀、啊！陛下。罢了，朕也非昏君，便不再治你的罪了。陛下受命，你指封君玉为异姓王，多次封为兰陵，称兰陵王，实禄三千石，永为子孙世禄。谢陛下隆恩。我终于为自己证明了，云哥哥，你知道吗？阿玉终于做到了。君姐姐，君姐姐，呃，不对，要叫你兰陵王了。陛下刚刚又下旨了，抄了柳家丞相府，真是大快人心啊！陛下圣明。哎，对了，我舅舅说约你见面，他说你看到这块玉佩的时候就知道在哪儿了呢书生一圈圈年轮，楚欢，云哥哥，第一次教我练剑的是你，下雨天为我撑伞的人也是你，支持我坚持复仇的人还是你，我一直喜欢的人都是你。阿旭，哭什么？我的阿玉。如今可是异姓王，只怕是求亲的人都要踏破门槛了吧？你是想让我嫁给别人吗
我这阿玉经历了许多，不愿再被困于深宅。你是我的阿玉，是我的眼中情，心中事，意中人，不是谁的妻子，更不是谁的后代主母。阿玉，你愿陪我去看那大漠长月，去看看那。山川海河美吗？阿玉，我想死你，从此便由我来教。不，我想看扬州味大雪纷飞，看吉阳城烟波汉马，看大漠长夜，看江海山川。怎么算都太难，分开之后更勇敢。预知爱时代相传。